இருக்கும் <laughs> என்னன்னா <laughs> பட் டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா டேட்டா ஃப்ரேம்ல யூ இட்ஸ் லைக் அது வந்து டைப் சேஃப் கிடையாது அதாவது டேட்டா ஃப்ரேம்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒன்ஸ் நீங்க டேட்டா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல வரும் பாத்தீங்கன்னா டிஎஃப் ஆஃப் இன்ட் டிஎஃப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அப்படி வரும் ஸோ இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது கிரியேட் ஆகுறது இன்சைட்ல அதுவே கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கும் பட் இது வந்து ரன் டைம்ல தான் உங்களுக்கு வந்து அது வேலிடேட் பண்ணி எரர்லாம் அடிக்கும் ஒழுங்கா டேட்டா இருக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும் ஆனா டேட்டா செட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பைல் டைம்லயே அந்த எரர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் கம்பைல் டைம்ல வேற அந்த டேட்டா செட் கரெக்டா அந்த எல்லா மெத்தடும் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றத கம்பைல் பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுதான் வந்து டேட்டா ஃப்ரேமுக்கும் டேட்டா செட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் டைப் சேஃப்டி தான் இதுல முக்கியமா உள்ளது டைப் சேஃப்டி தான் டைப் சேஃப்டி ஓகே இதுதான் டேட்டா செட்ல எக்ஸ்ட்ராவா இருக்குது அதுதான் டேட்டா ஃப்ரேம்ல இல்லாது மத்தபடி இதுலயும் அந்த லைக் கேட்டலிஸ்ட் ஆன கேட்டலிஸ்ட் ஆப்டிமைசர்னு ஒண்ணு இருக்கு அது நீங்க டேட்டா ஃப்ரேம்ல கொரி எழுதுனாலும் அது வந்து கொரிய பில் பண்ணும் டேட்டா செட்ல எழுதுனாலும் பில் பண்ணும் பட் ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டைப் சேஃப்டி கம்பைல் டைப்லயே உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடும் இந்த மாதிரி இந்த டைப் வந்து ஒர்க் ஆகாது இது வந்து இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா எரரும் அடிச்சிடும் ஸோ அதை நீங்க ரன் டைம்ல போய் பிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை அதுதான் மெயினா டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு டேட்டா செட்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் டேட்டா செட் வந்து பைத்தான்ல கிடையாது ஏன்னா பைத்தான்ல நீங்க எந்த வேரியபிளுமே வந்து டிக்ளேர் பண்ண மாட்டீங்க இன்டீஜர் அது எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க இட் இஸ் அ டைனமிக் டைப்பிங் அதனாலதான் ஸ்டாட்டிக் டைப்பிங் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஸோ டேட்டா செட் இஸ் ஒன்லி அவைலபிள் ஆன் ஸ்கேலா அண்ட் ஜாவா இருக்கு okay <laughs> ஏன்னா ஆர்டிடி வந்து ஸ்கீமா கிடையாது நீங்க அது ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஸோ மேக்சிமம் ஸ்கீமா தெரியலன்னா ஆர்டிடி யூஸ் பண்ணும் ஸ்கீமா தெரிஞ்சதுன்னா ஆல்வேஸ் கோ வித் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் ரியல் டைம்ல எதுக்கு அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம் டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டா ஃப்ரேம் தான் ஜி டேட்டா ஃப்ரேம் அதான் அதிகமா யூஸ் பண்ணாங்க லைக் பைத்தான் பைஸ் பார்க்க பொறுத்தவரை டேட்டா ஃப்ரேம் தான் மற்றபடி ஸ்கேல் ஆகலாம் டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டா செட் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்சிமம் டேட்டா செட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்கேல் ஆகலாம் ஓகே ஜி ஓகே थैंक यू ஜி கிளியர் ஜி எங்கெல்லாம் ஸ்கீம் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கோ அங்கெல்லாம் டேட்டா ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணிருங்க ஓகே ஜி ஃபைன் ம் ஓகே ஜி சோ ஸ்கீம் அவைலபிள் அப்படினா என்ன ஆர்டிஎம்எஸ் டேட்டா வச்சு பண்ணலாம் இல்ல ஆர்டிஎம்எஸ் தான் இருக்கலாம் இல்லனா வேற உங்களுக்கு ஒரு சிஎஸ்சி ஃபைலே குடுத்துட்டா அது ஸ்கீம் இருந்ததுனா அது அவைலபிள் தானே அந்த மாதிரி முருகஞ்சி
Okay, it's not giant. Fine. So I think all of you have been in the projects la, and the record session. La. So you know, we'll just see how you will get doubts or like in the level how much your understanding is there. That's why you can see that. Because the high level is in the record session. So that's why you have doubts or doubts. We'll just discuss around the high level. Yes, tell me. That's why you have to do the Python program in Kafka. You have to do the Kafka program. பைட்டான் ப்ரோகிராம் காஃப்டலயா ஓகே ஜி உங்களுக்கு ரன் ஆச்சுல இல்லையா இல்ல நான் அதுக்கு அப்புறம் பண்ணல என்ன ஆச்சு ஜி உங்களுக்கு இஷ்யூ இல்ல அது எப்படி ப்ரோசீட் பண்ணது இல்ல एक्चुअली நான் அந்த பின் ஃபோல்டர் குள்ள இருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் ரன் பண்ணிரலாம் சோ மத்தவங்க எல்லாம் லைக் அந்த ப்ரோகிராம் ரன் பண்ண முடிஞ்சதா வாட் இஸ் ஸ்டேட்டஸ் என்ன நான் இனி இஷ்யூஸ் ஃபேசிங் ஆர் இந்த வீக்கெண்ட்ல ட்ரை பண்ணுமா இல்ல ஜி ட்ரை பண்ணல ஜி வீக்கெண்ட்ல ஜி ட்ரை பண்ணோம் ட்ரை பண்ணா ஓகே ஜி வீக்கெண்ட் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பாவ நம்ம பிரசனாஜி ரன் பண்ணு பாப்போம் அதுக்கு அப்புறம் கேன் ஆஃப் சி இந்த ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டால எங்க ஸ்டோர் பண்றோம் நம்ம ஆ ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டா கரண்ட்லி நம்ம காஃப்கால ஸ்டோர் பண்றோம் ஜி அதாவது லேயர் இருக்குல ஃபர்ஸ்ட் வர டேட்டாவை காஃப்கால ஸ்டோர் பண்ணோம் அதுக்கு அப்புறம் ஹெச் பேஸ் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டான சூட்டபிள் இத ஸ்டோர் பண்றதுக்கு சோ ஸ்ட்ரீமிங் வருது இது காஃப் கால இருக்கும் இதுல ஒரு செவன் டேஸ் ரீட்டென்ஷன் பீரியட் வந்து நம்ம வைக்கிறதான் ரீட்டென்ஷன் பீரியட் செவன் டேஸ் இருக்கும் டிஃபால்ட் வந்து செவன் டேஸ் பட் இதை வந்து சில தர ரெடியூஸ் கூட பண்ணுவாங்க ஏன் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்றதா ரெடியூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த நாள் வரைக்கும் காஃப் கால இருக்கும் லைக் இனிமே இமீடியட்டாகவே உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு யூ வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் சம் பர்சிஸ்டன் டேட்டா பேஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க ஹெச் பேஸ் மாங்கோ டிபி அந்த மாதிரி போயிடும் <laughs> இங்க டேட்டா வந்த உடனே இதுல ஒரு டாபிக்ல எழுதிருப்போம் அந்த டாபிக்ல இருந்து ரீட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை ஹெச்பிஎஸ் ஸ்டோர் பண்ணிடும் ரீட் பண்றதுக்கு கன்சியூமர் ஒண்ணு இருக்கும் ஓகேவா கன்சியூமர் கேன் பி ஸ்பார்க் இல்லைன்னா டைரக்ட் பைத்தான் கோடு கூட இருக்கலாம் அது வந்து ரீட் பண்ணி அதை ஹெச்பிஎஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஓகே இப்ப செவன் டேஸ்னா பாதுகாப்ப ஓவர் ரைட் ஆயிரும் கரெக்டா எட்டாவது நாள் வர டேட்டா ஓவர் ரைட் ஆயிரும் ஆ ஓவர் ரைட் ஆயிரும் உங்களுக்கு ஆஃப் சைட் வந்து நகர்ந்துட்டே போயிடும் எப்படி நடக்கும்னா ஸ்பார்க் லைக் காப்கா பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா like offset will be cleared 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இப்படி வந்து ட்ரிக் வெச்சுக்கோங்க இது ஏழு நாள் ஆச்சுனா என்ன ஆகும் அப்படினா ஸ்டார்டிங் ஆஃப்செட் 10 னா ஆயிரும் அந்த பாயிண்டர் வந்து இங்க வந்துரும் அதுக்கு அப்புறம் மெமரி ரீயூட்டிலைஸ் ஆயிரும் புரியுதா ஓகே ஜி இப்போ வந்து இப்படி டேட்டா வந்துட்டே இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து மூணு டேட்டா வருது அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாள் கழிச்சு இந்த டேட்டா வருது அதுக்கு அப்புறம் ஏழு நாள் கழிச்சு இந்த டேட்டா வருதுனு வெச்சுக்கோங்க ஏழு நாள் கழிச்சுட்டு உங்களோட பாயிண்டர் வந்து இங்க வந்துடும் போர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மூணு இந்த இது வந்து பர்ஜ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ஏழு நாள் கழிச்சு இங்க இருந்து வந்துடும் அப்படியே செவன் டேஸ்க்கு இருக்கு அந்த பாயிண்டர் நகர்ந்துட்டே வரும் அண்ட் முன்னாடி உள்ள மெமரி அந்த ஆப்சர்க்குள்ள மெமரி ரிலீஸ் ஆயிட்டே புது ஆப்சர் கிரியேட் ஆயிட்டே வரும் அப்படின்னு நடக்கும் ஆமா லெவன்ல இருந்து தான் அதாவது ஏழு நாள் கழிச்சிருச்சுன்னா லெவன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்டிங் லெவன்ல இருந்து இருக்கும் ஓகே பட் ஆனா அந்த மெமரி வந்து ஷோ பண்ண மெமரி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஆ அது முன்னாடி உள்ளதால ரிலீஸ் ஆகும் எது வரைக்கும் உங்களுக்கு இதா இருக்கோ அது வரைக்கும் இருக்கும் லைக் 7 டேஸ் ரிட்டென்ஷன் சரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஜி ஓகே இதுல ஒரு इशू एक्चुअली நீங்க ஃபேஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ வந்து நீங்க நம்ம ஒரு லாஜிக் பார்த்தோம்ல வி ஸ்டார்டட் சீன் ஒரு காப் ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் லாஜிக் பார்த்தோம் இதுல இருந்து நம்ம ஆஃப் செட்ட போய்ட்டு ஹெச் பேஸ்ல வந்து ஆஃப் செட்ட ஹெச் பேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணோம் கரெக்ட்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வரோம் உங்க ஜாப் வந்து 7 டேஸா நீங்க ஃபெயில் பண்ணிட்டீங்க 7 டேஸா உங்களோட ஜாப் வந்து உங்க ஜாப் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு 7 டேஸ் கழிச்சு நீங்க பாக்குறீங்க இப்போ உங்களோட ஆஃப்செட் வந்துட்டு காஃப் கால ஸ்டார்டிங் ஆஃப்செட் வந்து 1200 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க பட் உங்களோட ஆஃப்செட் எச் பேஸ் லெவல்ல நீங்க லாஸ்ட் ரீட் பண்ண ஆஃப்செட் 5 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க இப்போ திருப்பி நீங்க உங்க ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க இப்போ என்ன பண்ணனும்னா உங்க ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப் வளகமல என்ன பண்ணா எச் பேஸ் க்கு போய் ரீட் பண்ணுமா எச் பேஸ் க்கு போய் ஆஃப்செட் ரீட் பண்ண
எனக்கு அஞ்சாவது ஆப்செட்டுக்கு என்ன டேட்டா இருக்கோ அதை கொடு அப்படின்னு கேட்குமா ரிக்வஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஆப்செட் சரி வில் பி ரிக்வஸ்ட் ஃப்ரம் காஃப்கா கரெக்டா இப்போ என்ன நடக்குது உங்களோட ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப் டவுன் ஃபார் செவன் டேஸ் ஓகே லாஸ்ட் டே உள்ள ஆப்செட்டை எஜுகேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி தட் இஸ் ஃபைவ் இப்போ திருப்பி ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸ்டார்டிங் த ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப் நவ் ஹெச்பிஎஸ்ல ஆப்செட் ஃபைவ் இருக்கு அந்த ஆப்செட்டை அது ஆஃப் கலந்து ரிக்வஸ்ட் ஆகுது இப்போ என்ன நடக்கும் சிக்ஸ்ல வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஜி எது சிக்ஸ்ல வந்து ரெடி பண்ணோம் ஆப்செட் சிக்ஸ்ல வந்து ரெடி பண்ணோம் ஓகே நீங்கள் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் ரிக்வஸ்ட்ல போடுறீங்க நீங்கள் வந்து லைக் சாதாரணமாக கன்சியூமர் ரீட் பண்ணல எனக்கு அஞ்சாவது ஆப்செட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றீங்க நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து அஞ்சாவது ஆப்செட் வந்து கேட்கும் அப்போ அப்படி ரீட் பண்ணாத ஆக்சுவலி ஆஃப்செட் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் வரும் ஆஃப்செட் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஒன்று வரும் இந்த எக்ஸப்ஷன் அடிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஏழு நாளில் டேட்டா இல்லை லைக் முன்னாடியோ பின்னாடியோ போயிட்டு ரீட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வரும் இந்த ஏரர் அடிச்சுதுன்னா எப்படி அதை சால்வ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு லைக் காப்கால காப்காஸ் லீஸ்ட் ஆஃப்செட் அப்படின்னு ஒன்று எடுப்போம் காப்கா லீஸ்ட் ஆஃப்செட் எடுத்து அந்த ஆஃப்செட்லேருந்து ரீட் பண்ணிக்கோ அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் மேனுவலாக தான் அந்த கோடு வந்து இஃப் கண்டிஷன் போட்டு எழுதி வரணும் எழுதணும் எழுதுனோம்னா இட் வில் அந்த சினாரியோ ஹேண்டில் ஆகிடும் இந்த சினாரியோ புரிஞ்ச எல்லாருக்கும் இட்ஸ் லைஃப் சினாரியோ மதன்ஜி மீனாட்சி சசிஜி வேணுஜி அரியபிள் டு கெட் திஸ்னாரியோ பாலாஜி நியாசி ஜெகேஜி ஜி இப்ப எப்படி செய்யுது அந்த நோட்டிபிகேஷன் மாதிரி நீங்க செட் பண்ணீங்களா செட் பண்ணிட்டு லைவ்ல அடா அடாகா தான் ஃபிக்ஸ் கொடுக்குமா ஆஹ் இல்ல இல்ல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கண்டுபிடிக்கும் போது அட்டாக தான் பிக்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காவே செக் பண்ணிடலாம்ல இஃப் இந்த இரர் அடிச்சு செக் பண்ணி பாரு காப் கால இருக்கான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா ஓகே எங்க இருக்கோ பேஸ் இருக்கோ அதுல ஸ்டார்ட் பண்ண நம்ம கோட்ல எழுதிடலாம் இன்னொரு தடவை சொல்றேன் ஸோ இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட டேட்டா வந்து அஞ்சாவது டேட்டா வரைக்கும் ரீட் பண்ணிட்டீங்க உங்க ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு என்ன சொல்றது எல்லாம் நடிச்சுக்கலாம் மெக்கானிசம் <laughs> படி <laughs> <laughs> ஹெச்பிஎஸ்ல நம்ம வந்து ஆஃப்செட் ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வரும் நான் வந்து ஆறாவது ஆஃப்செட் வரைக்கும் ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க உடனே உங்களோட ஜாப் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ஓகே எட்டாம் தேதி உங்களோட ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாபு ஃபெயில்டு ஓகே அப்போ கடைசியா இருந்த ஆஃப்செட் வந்து ஆறு இப்போ நீங்க ஏழாவது ஆஃப்செட்ல இருந்து ரீட் பண்ணணும் ஜாப் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏழு எட்டு ஏழு எட்டு ஒன்பது அந்த மூணு ரெக்கார்டும் வந்து அதே எட்டாம் தேதியே வந்து அதில் விழுந்துருச்சு எட்டாம் தேதியே உங்களோட காப் காலை வந்து டேட்டா விழுந்துருச்சு ஸோ ஃபைன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப்பை பார்க்கவே இல்லை ஸோ ஏழு நாள் போயிடுது இன்னைக்கு வந்து பதினாறாம் தேதி ஸோ பதினி இன்னைக்கு வந்து திருப்பி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அகைன் யோகம் டு ஸ்டார்ட் த ஸ்பார்க் ஜாப் ஸ்பார்க் ஜாபை திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உங்களோட ஸ்பார் ஓகே பெயிண்டில் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஹெச்பிஎஸ்னு வச்சுக்கலாம் லெட் அசிம் திஸ் ஹெச்பிஎஸ் ஹெச்பிஎஸ் இது வந்து காஃப்கா திஸ் இஸ் காஃப்கா அண்ட் உங்களோட ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப் வந்து இங்கே ஓடிட்டு இருக்கு திஸ் இஸ் ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் எட்டாம் தேதி எயிட் அக்டோபர் எயிட் அக்டோபர் அன்னைக்கு எயிட் அக்டோபர் அன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்செட் வந்து லைக் இன்புட் வந்து வருது வெளியில உள்ள ஸ்ட்ரீமிங்ல இருந்து உங்களுக்கு இன்புட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 
5 ஆப்செட் வரைக்கும் 6 ஆப்செட் வரைக்கும் வந்துருச்சுன்னு வெச்சுக்கலாம் 6 ஆப்டர் வரைக்கும் வந்துருச்சு நீங்க ரீட் பண்ணிட்டீங்க யூ ரீட் இட் இன் ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் இத ரீட் பண்ணிங்க இந்த ஆப்செட்ட இத வந்து சம் processing பண்ணிங்க நீங்க வந்து இங்க ரைட் பண்ணிங்க உங்க எஸ்டிஎஃப்எஸ்ல ரைட் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல something you wrote it ஓகேவா நீங்க ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு ஆப்செட்ட ரீட் பண்ணும்போது செக் பாயிண்டிங் மெக்கானிசம் படி என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ஆப்செட்ட உங்களோட எச் பேஸ் டேபிள்ல ரைட் பண்ணிட்டே வரீங்க நான் ஒன்னு ரீட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா ஆறுன்ற வரைக்கும் உங்களோட எச் பேஸ் செக் பாயிண்டிங் டேபிள் ஓகேவா திஸ் இஸ் எச் பேஸ் செக் பாயிண்ட் ஜி ஆர் ஜி இந்த process process பண்ண டேட்டா வந்து நீங்க ஐசிஎஸ்ல வேற எங்கயோ நம்ம சர்வ் பண்றோம் நீங்க ரைட் ஹேண்ட் சர்வ் பண்ணீங்களே ஒரு அம்புக்கு டேட்ல பிளஸ் ஆஃப்செட் மட்டும் ஐசிஎஸ்ல சர்வ் பண்றோம் ஆமா ஆஃப்செட்ட ஒரு தனி செக் பாயிண்டிங் டேபிள் ன்னு ஒன்னு சர்வ் பண்றீங்க एक्चुअली இந்த அவுட்புட் நீங்க வந்து எச் பேஸ்ல தான் ப்ராபபிலி சர்வ் பண்ணுவீங்க அது வந்து லைக் வேற ஏதாவது நேம் வச்சுக்குவீங்க ஸ்டேஜிங் டேபிள் இல்லனா உங்களோட process படி ஏதாவது வச்சுக்கலாம் சோ process பண்ண டேட்டா வலியா ஐசிஎஸ்ல சர்வ் பண்றோம் ஆஃப்செட்டியும் ஸ்பேஸ்ல சர்வ் பண்றோம் வேற டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் டேபிள்ல மறுபடியும் <laughs> மறுபடியும் அந்த போய் ஆப்செட்ட போய் ஹெச்பிஎஸ்ல போயிட்டு சிக்ஸ்த் வரைக்கும் ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க ஹெச்பிஎஸ்ல டாப்டாவில் வந்து என்னாச்சுன்னா அதே செவன் எயிட் அக்டோபர்ல உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெக்கார்ட் வரலாம் ஏன்னா இட் இஸ் நாட் இதுக்கும் அதுக்கும் எந்த லிங்க்கும் கிடையாது ஜாப் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதே செவன் எயிட் நைன்க்கு மூணு ரெக்கார்டு வந்துருச்சு எயித் அக்டோபர் அன்னைக்கு ஓகேவா சோ இப்போ நீங்க வந்து கடைசியா ரீட் பண்ண ஆப்செட் ஆறு அப்படின்ட்டு உங்களோட செக் பாயிண்டிங் டேபிள் நீங்க வச்சிருக்கீங்க இப்ப உங்களுக்கு இன்புட்டா எக்ஸ்ட்ராவா ரீட் பண்ணாம ஏழு எட்டு ஒன்பதுன்னு மூணு ரெக்கார்டு இருக்கு ஸோ ஆப்டர் ஒரு செவன் டேஸ் ஆயிடுச்சு ஆப்டர் எயிட் டேஸ்க்கு அப்புறம் இன்னைக்கு நீங்க இதே ஸ்பாஸ்ட்ரீமிங் ஆப்ப திருப்பி ரன் பண்றீங்க ஆப்டர் எயிட் டேஸ் ஓகேவா டுடே யூஆர் கோயிங் டு ரன் இன்னைக்கு வந்து என்ன பதினாறாம் தேதியா பதினாறு ஜீரோ சாரி டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல நீங்க திருப்பி இதை வந்து ரன் பண்றீங்க ரன் பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்பார்க் எப்படி நீங்க இந்த இது ஆக்சுவலி இது உங்களோட லாஜிக் தான் உங்களோட லாஜிக் படி நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் செக் பாயிண்டிங் டேபிள்ல ரீட் பண்ணிருவீங்க காப்காவோட லாஸ்ட் ஆப்செட் நான் எந்த ப்ரா எந்த ரெக்கார்டை லாஸ்ட் ரீட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றத ரீட் பண்ணிட்டு வருவீங்க இது ஆறுன்னு உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் நீங்க வந்து உங்களோட ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் ஜாப் என்ன பண்ணணும்னா ஓகே நான் வந்துட்டு ஏழாவது ரெக்கார்ட்ல இருந்து ரீட் பண்ணணும் ஸ்பார்க் லைக் காப்கால இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு காப்கால பத்தி ஏழாவது ரெக்கார்ட பாக்கும் செவன்த் ஆப்செட் இருக்கா அப்படின்னு பாக்கும் செவன்த் ஆப்செட் இல்ல ஏன்னா பர்ஜ் ஆயிடுச்சு செவன் டேஸ் ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு ஸோ இந்த சினாரியோல தான் உங்களுக்கு ஆப்செட் அவுட் ஆஃப் கவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் அடிக்கும் தேவைட்டு <laughs> 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 பட் ஒரு நோயஸ் கே டேட்டாபேஸ் கார்ட் நான் சொன்னீங்க நீங்க இதையும் எஸ்டிஎஃப்எஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்செட்டே ஒரு எஸ்டிஎஃப்எஸ்ல ஒரு ஃபைல்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வரலாம் ஒவ்வொரு தரம் முடிஞ்சது உங்களுக்கு ஓகே இருக்குமா அப்படின்றத தான் ஒரே கேள்வி பட் நீங்க எஸ்டிஎஃப்எஸ்ல எதையும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அது எஜிபிஎஸ் ஆப்ஷனல் இல்ல நீங்க ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகேவா ஓகே நான் சேவ் பண்ற ஆப்செட் சேவ் பண்றது உங்களுக்கு தேவைப்படுது எஸ்டிஎஃப்ஸ் இருக்கல இல்ல எஜிபிஎஸ் இருக்கு ஆ ஏதா வேணா இருக்கு என்னாவது <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 
இல்லனா போயிரும் ஓகே இது எப்படி டே டு டே மஸ்ட் பாஸ் ஸ்ட்ரீமிங் ரன் ஆயிட்டே இருக்குது டே டு டே ஆரம்பம் இது எப்படி நம்ம மிஸ் பண்றோம் அந்த ஏழு எட்டு ஒன்பது சான்சஸ் இல்ல இல்ல இது ஒரு உங்களுக்கு இதுக்காக தான் சொல்றேன் ஒரு சினாரியோ கொடுக்கறேன் நெகட்டிவ் சினாரியோ கேஸ் एक्चुअली ப்ரொடக்ஷன்ல எல்லாம் நிறைய டேட்டா வருது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டு நாள்லாம் வைக்கறாங்க அந்த லைக் ரிடென்ஷன் ரிடென்ஷன்ல ப்ராட் கிளஸ்டர் ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் வைக்கறாங்க அப்ப டேட்டா மிஸ் எல்லாம் அர்த்தம் சாதாரணமா நடந்துச்சு அதனால தான் செவன் டேஸ் வரைக்கும் ஓடாது ஓடாம இருக்காது ஒரு ஒன் டே டூ டேக்கு பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இதனால அவங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் வச்சுக்கிறாங்க ஊசி வந்து காஃப்காவோட கிளஸ்டர் மெயின்டைன் பண்றது ஊசி தானே காஃப்காவோட கிளஸ்டர் மெயின்டைன் பண்றது ஜூ கீப்பர் ஜூ கீப்பர் சாரி ஊசி வந்து ஷெட்யூலிங் ஷெட்யூலிங் ஓகே முடியும் <laughs> ஸ்பார்க் அதோட இட்ஸ் a parallel processing engine ஜி அதோட cluster manage பண்றதுக்கு அது கிட்ட டிமானே கிடையாது ஸ்பார்க் நீங்க ஒரு சிங்கிள் இதுல போட்டால் ரன் ஆகும் பட் அது எக்ஸிகூட்டர் இருக்கும் ஒரு டிரைவர் இருக்கும் அவ்வளவுதான் மல்டிபிள் எக்ஸிகூட்டர் மல்டிபிள் இதுல ஸ்பார்க்கால அத ஓனாவே எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது இட் नीड्स सम cluster manager வேணும் ஓகே அதனால தான் யான் இருக்கு யான் வந்து ஆல்ரெடி இட் இஸ் மேனேஜிங் தி ஹடூப் cluster management like அடுப் கிளஸ்டர்ல யான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருவாங்க அதுல உள்ள processingலாம் அது மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு அதுல உள்ள RAM எல்லாத்தையும் அது மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு சோ அதனால அதுல நீங்க யூ கேன் ரன் தி ஸ்பார்க் இப்ப நோட் மேனேஜர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் அந்த மாதிரி டிமாண்ட்ஸ் இல்லன்னு சொல்றீங்களா அந்த மாதிரி டிஎஃப்எஸ் இருக்கு எஸ்ஜிஎஃப்எஸ் தான் அதுல எஸ்ஜிஎஃப்எஸ்ல இருக்குது நோட் மேனேஜர் நோட் மேனேஜர் தான் சரி நோட் மேனேஜர் கிடையாது ஒரு நிமிஷம் இருங்க நேம் நோட் டேட்டா நோட் அதுக்கப்புறம் <laughs> ஆர்கிடெக்சர் மதலக் குஞ்சாரி நியாஸ் ஜி சசி ஜி அண்ட் பிரசன்னா ஜி முருகன் ஜி ஜே கே ஜி அண்ட் அசோக் மதன் ஜி இந்த சினாரியோ புரிஞ்சதா திஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரீமிங்ல நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டுட்டு இந்த சினாரியோ பக்காவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இட் will give you edge இந்த சினாரியோ லைவ்ல வர்க் பண்ணால ஒளிய உங்களுக்கு பேச பண்ண முடியாது சோ it is very important scenario inga spark la streaming la project potinga na id interval excel pannunga avangale paste pannirupaangala nu doubt na paste pannirundha they will be able to relate 
ஜி செக் பாயிண்டிங்கற கான்செப்ட்டும் இந்த ஆஃப்செட் மெயின்டெனன்ஸ் இதுதானா அதுதான் கான்செப்ட் செக் பாயிண்டிங்கற கான்செப்ட் வந்து ஸ்பார்க்ல உள்ள செக் பாயிண்டிங்க அது ஓனாவே செக் பாயிண்டிங் பண்ணும் ஓகேவா ஸ்பார்க்ல இது வந்து நான் சொல்றது மேனுவலா நம்மளே இம்ப்ளிமென்ட் பண்ண செக் பாயிண்டிங் இந்த எல்லா லாஜிக்கும் நம்ம மேனுவலா இன்ஸ்டால் பண்ணோம் பட் ஸ்பார்க்லயே செக் பாயிண்டிங் ன்னு ஒரு இருக்கு அது வந்து என்ன பண்ணனும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் மட்டும் கொடுத்துறணும் எஸ்ஜிஎஃப்எஸ்ல ஒரு ஃபோல்டர் நேம் கொடுத்துறணும் லைக் எஸ் அதாவது ஸ்பார்க் கான்டெக்ட் டாட் செக் பாயிண்ட் அப்படினு கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் HDFS இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் க்ளவுடரா லைக் ஸ்லாஷ் समथिंग ஒரு ஃபோல்டர் நேம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோல்டர்ல அந்த ஸ்டேட்டஸ் ஸ்பார்க் இட்செல்ஃப் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டேக் கேர் ஆஃப் தி செக் பாயிண்டிங் இந்த செக் பாயிண்டிங்ல ஸ்பார்க்ல எப்படி ரன் ஆயிட்டு இருக்கு எது போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் உள்ள வந்துட்டே இருக்கும் திருப்பி நீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து ரன் ஆகும் சோ அது ஸ்பார்க் செக் பாயிண்டிங் அது வேற இது வேற ஓகே இது நம்மளே மேனுவலா இன்ஸ்டால் பண்றது இது ஜஸ்ட் லுக் அப் டேபிள் மாதிரி இது வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றது நம்ம மேனுவலா நம்மளே எஜ் பேஸ்ல போறோம் இதை ரீட் பண்றோம் அதை ரீட் பண்றோம்ட்டு அப்ளிகேஷனுக்காக இது வந்து ஸ்பார்க்ல இட் ஹேஸ் இட் ஓன் செக் பாயிண்டிங் அது வந்து ஸ்பார்க் ப்ராசஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணும் அது சப்போஸ் ஸ்பார்க் ஜாப் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி அதுல இருந்து ரீட் பண்ணா அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து திருப்பி ரீட் ஆகும் ஓகே அது வேற செக் பாயிண்டிங் ஓகே சோ ஸ்பார்க்ல வந்து இத நம்ம இனிஷியேட் பண்ணாதான் எடுத்துக்கும் ஆமா இத இனிஷியேட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு செக் பாயிண்டிங் வர்க் ஆகும் அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒண்ணுமே பெரிய விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஜஸ்ட் எஸ்சி சார் செக் பாயிண்ட் கூட இந்த ஃபோல்டர் கொடுங்க உங்களோட செக் பாயிண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஓகே ஜி ஐ திங்க் பர்சன்டேஜ் உங்க சீன் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம என்ன இஷன் பார்த்துட்டு வில் ரன் இட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஹை பில் போகலாம் வில் ஸ்டார்ட் வித் ஹை ஸ்பார்க் யானை கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப இருக்கும் <laughs> 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 இது நீங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கிளஸ்டர்ல நீங்க இதை ரன் பண்ணலாம் ஓகே யான்னா யான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கிளஸ்டர் வச்சிருக்கு லைக் அழுப் கிளஸ்டரை மேனேஜ் பண்ணிட்டு மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு கிளஸ்டர் மேனேஜர் தான் யான் கரெக்டா யான் வந்து இப்படி மேனேஜ் பண்ணிருக்கு இது வந்து நேம் லைக் நோட் மேனேஜர் சாரி நோட் மேனேஜர் கிடையாது இது வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் ஆமா யானுங்கிறது இது வந்து எல்லாமே வந்து நோட் மேனேஜர்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா சோ இப்போ இதுல நீங்க ஸ்பார்க் ரன் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பார்க்கோட அந்த டிரைவர் அண்ட் எக்ஸிகூட்டர் இங்க கிரியேட் ஆயிடு மல்டிபிள் எக்ஸிகூட்டர் உங்களால கிரியேட் பண்ண விடும் அவ்வளவுதான் இதுல நீங்க ரன் பண்ணலாம் எக்ஸிகூட்டர் மல்டிபிள் நோட்ல ஓகே அதான் ரன் பண்ண முடியும் انا டிரைவர்ங்கிறது ஒரே ஒரு டிரைவர் தான் இருக்கு ஸ்பார்க் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஜாப்புக்கு ஒரு டிரைவர் தான் ஒரு ஜாப்புக்கு ஒரு டிரைவர் ஓ ஓகே இல்ல மல்டிபிள் நோட்ஸ்ல இப்ப இப்ப நீங்க போட்ட பிக்சர்ல மூணு நோட் இருக்கு அப்ப மூணு டிரைவர் இருக்குமா ஒரே டிரைவர் தான் இருக்குமா ஒரு டிரைவர் தான் இருக்கும் இந்த டிரைவர் ஏதாவது ஒரு நோட்ல கிரியேட் ஆகும் மத்ததெல்ல எக்ஸிகூட்டர் இருக்கும் ஒரு டிரைவர் ரெண்டு எக்ஸிகூட்டர் ஆனாலால ஓகே இங்க இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் மேனேஜர் கே ஒரு பாக்ஸ் போட்டுருக்கீங்க அந்த ரவுண்ட் எது என்னது அது ஜஸ்ட் பார்க் னு சொல்றீங்க இல்ல அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா போட்டேன் அங்க டிரைவர் இங்க தான் ரன் ஆகும் அதான் கேட்டேன் ம் இல்ல இல்ல கரெக்ட் ஓகே ஓகே ஒரு <laughs> 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 
வித் மூவி வந்து ஸ்லேவ் ஆ பண்ணிட்டு மத்தால அந்த நைட் கரெக்ட் ஓகே அதே மாதிரி தான் ஸ்பார்க் வந்து எஸ் ஜி எஃப்எஸ் மாதிரி தான் இதுவும் ஓகே ஆனா எஸ் ஜி எஃப்எஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணது ஸ்பார்க் வந்து ரன் ஆயிடு லைக் வந்துட்டு ரன் ஆயிடு போயினே போயிரும் இட் will die immediately ஜாப் முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் ரிசோர்ஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு போ சோ இது மேனேஜ் பண்றது தான் யானோட ஆ யானோட வேலை யான் வந்து இதுக்கு ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்றது ஜாப் முடிஞ்சிருச்சான்னு பார்க்கிறதெல்லாம் இதோட வேலை ஸ்பார்க் ஓகே சோ மதன் யோகா பிரச்சனை एक्चुअली ஸ்பார்க்ல டிரைவர் எக்ஸிகூட்டர் நாம ஆ ஸ்பார்க்ல டிரைவர் எக்ஸிகூட்டர் நம்ம தான் ஜாப் மேனேஜ் பண்ணனும் நம்மளோட ஜாப்க்கு நம்ம தான் மேனேஜ் பண்ணனும் லைக் நீங்க ஒரு ஜாப் ரன் பண்றீங்க ஒரு ஸ்பார்க் ஜாப் வந்து கிரியேட் பண்றீங்க உங்களோட ஜாப் நீங்க ஓடிட்டீங்கனா இதுக்கு எவ்வளவு மெமரி தேவை இதுக்கு எவ்வளவு வந்து ஆப்டிமைஸ் நடக்குது இதுக்கு வந்து எப்படி நான் வந்து இதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம தான் ஹேண்டில் பண்ணும் அட்மின் வந்து அதை பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் அந்த ட்யூனிங்க்கு உள்ள அட்மின் வர மாட்டாங்க அவங்க ஓவரால் எப்படி அதுல தான் பெரிய இஷ்யூ வருது கிளஸ்டர்ல இஷ்யூ வருதுன்னா அட்மின் வில் டேக் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அண்ட் நம்மளோட ஜாபுக்கு இவ்வளவு மெமரி கொடுங்க எத்தனை எக்ஸிக்யூட்டர் வேணும் அப்படின்றத நம்ம தான் வி ஹவ் டு ரைட் இட் இன் கோட் கோட்ல எழுதிட்டு அந்த கான்பிகரேஷன்ல பாஸ் பண்ணோம்னா ஸ்பார்க் சப்மிட்ல கொடுப்போம் எல்லாத்தையும் ஸ்பார்க் சப்மிட்னு கொடுத்துட்டு அதுல வந்து கொடுப்போம் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டர் எக்ஸிகூட்டர்ஸ் வந்து டென் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கோர் வேணும் நம்ம எக்ஸிகூட்டர் கோர்ஸ் இது கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸிகூட்டருக்கு எத்தனை கோர் நாலு கோர் அதுக்கு மெமரி எக்ஸிகூட்டர் மெமரி இதெல்லாம் வந்து மெயினான பாயிண்ட் டென் ஜி அப்படின்னா பத்து ஜிபி எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம வந்து கொடுப்போம் இது அந்த இதை மாற்றி வி கேன் கிளியர் அண்ட் அண்ட் கெட்ட பாயிண்ட் ஹலோ மேல ஒரு பண்ணி <laughs> அங்க போய் பிரவேஸ் பண்றோம் நான் இப்ப ஆல்ரெடி பின்ல இருக்கேன் அதுல அதனால இத காப்பி பண்ணி அங்க பேஸ்ட் பண்ணுங்க வர்தாங்க சோ एवरी டைம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பின் வரைக்கும் லொகேஷன் போயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இந்த கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஏனா நீங்க இல்ல பாத் வேரியபிள்ல ஆட் பண்ணிட்டீங்கனா போதும் பாத் வேரியபிள் இருக்குல அதுல நீங்க ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த பின் அப்படின ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க எங்க என்ன ரன் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே என்டர் கொடுங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் இது பின்னுக்குள்ளதான் <laughs> தெரியல <laughs> 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 
பாருங்க <laughs> மிஸ்டேக் ஆகுது எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணலாம் ஹோம் கிளவுட்ல இல்ல இல்ல அதுல எல்எஸ்லயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த காஃபா வரைக்கும் போடுங்க கே கேப்ஸ் போட்டுவீங்களா ஒருவேளை இல்லையா அந்த காஃபா வரைக்கும் போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் பிடபிள்யூடி ஆமா ஜி என்னோட இல்ல கே கேப்ஸ் அது மாத்துங்க அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேரன் நினைக்கிறேன் ஓ ஒரு ஆ இப்ப கொடுங்க இந்த கொடு ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களோட காப்பா ஓகே இது ஃபைன் இது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நீங்க இன்னொரு டேப் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல இந்த டாப் என்ன டாபிக்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்க அதுல இதை பின் குள்ள போயிட்டு பண்ணுங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ல டாபிக்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க அத பார்த்து அதே மாதிரி பண்ணு டாக்குமெண்ட் டாபிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆ டாபிக்ஸ் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணீங்களா இன்னும் பண்ணலல அப்படினா அந்த 42 ஆ லைன்ல இருக்கு அத ரன் பண்ணுங்க இப்போ வந்து காஃபா ரன் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் காஃபா டாபிக் கிரியேட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜூ கீப்பர் எதுவா ஜி இல்ல இல்ல ஜூ கீப்பர் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி தேவையில ஜூ கீப்பர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரன் ஆயிட்டு தான் இருக்கும் ஓகே டாபிக் கிரியேட் பண்ணி ஆ டாபிக் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இல்ல ஓகே அந்த தமிழ் பூமி இதுதான் உங்க டாபிக் இதுக்குள்ள தான் நீங்க ஏதாவது டேட்டா புஷ் பண்ணா பண்ணனும் இல்லனா எடுத்து வரணும் நீங்க இந்த தமிழ் பூமிய காப்பி காப்பி பண்ணிட்டு இந்த பைதான் கோட் இருக்குல பைதான் ப்ரொデューசரா கன்சூமர் ஆது இருக்குல அதுல பைதான் ப்ரொデューசர் போங்க ஆ அதுல அந்த டாபிக் மாத்தி விட்டுருங்க அந்த பைதான் ப்ரொデューசர் இதுல எங்க இருக்கு டாபிக் ஆண்டா பதினஞ்சாவது லைன்ல டாபிக் இருக்கு பாருங்க தமிழ் பூமின்னு மாட்டீங்க அதுல 
ஆனா டெஸ்ட் டாபிக்கை தூக்கிட்டு தமிழ் பூமினு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இதுல நீங்க வந்து காபி பண்ணிட்டு இதை விட அங்க கொண்டு வாங்க ஜஸ்ட் காபி ப்ரொடியூசர் கொண்டு வந்துட்டு ஃபைலாகவே கொண்டு வந்தீங்கன்னா பெட்டர் ஏன்னா அப்படி நீங்க ரன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அங்கே ஒரு ஃபைல் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுதான் <laughs> <laughs> இது என்ன பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்பேஸ் ப்ரொடியூசர் டாட் பி வைன்னு கூட பை அந்த அதான் பைத்தானில் இதை ரன் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஸ்பேஸ் ஆ எஸ் ஜி ஹைவ் ஆக்சுவலி பார்த்துருப்போம் ஹைவ் டிஸ்கஷன் நெக்ஸ்ட் பண்ணுவோம் ஜி ஆனால் நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் நம்ம பார்ப்போம் கிளாஸ் படி லைவ் கிளாஸ் படி ஓகேவா என்ன இது I guess it's now what's the TV connection open or TV temporarily uh, okay, oh, okay. 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 Okay. Wait, wait. Okay. Last call cast. Look at the site packages. You leave connection. Okay. Connection. Okay. Okay. Python 3.6. Okay. Okay. பண்ணுங்க <laughs> 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 ஹை பிளஸ் பார்க் அவட எனர்ஜி மதஞ்சி ஹை பிளஸ் பார்க் எந்த எனர்ஜி இம்போர்ட்ஸ் போஸ்ல ஜி ஆ என்டர் கொடுங்க ஓகே ஃபைன் இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு ஐ திங்க் இட்ஸ் இம்போர்ட்டட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இதுவரை பண்ணலாமா ஆ இது பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூசர் கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இம்பாலா ரெக்கார்ட் செஷன் இருக்கும் முருகஞ்சி பாருங்க இம்பாலா வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹைவில் வந்து இட் ஆல்வேஸ் ரன்ஸ் மேப் ப்ரொடியூசர் ரன் ஆகும் அதை வந்து இம்பாலா கம்ப்ளீட்டா இது பண்ணி விட்டுறோம் லைக் நெக்லிஜிபிள் பண்ணிட்டு Just a uh, fast time will get a retrieve and you can do it. Yeah. Produce it and create it. If you run next year, you can do it. Okay. 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 Map site join. Spark place. Hmm. Hmm. Map site join. Hmm. இன்னொரு <laughs> 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 
வரும் So, data frame, you can do the same thing as 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 you can do the same thing பட் ஹை ஆப்டிமைசேஷன் ஸ்பார்க்ல பண்ண பண்ணோம் ஸ்பார்க்ல தான் ஆப்டிமைசேஷன் இது மட்டும் ரன் பண்ணலாம் ஏறறீங்க தாஜி இல்ல ஜி நான் என்ன பண்ணல என்ன பண்ணனும் இதுல ஆ சும்மா அத மட்டும் ரன் பண்ணுங்க அந்த அந்த ரிக்வெஸ்ட் டாட் அப்படி அந்த இது அந்த கனெக்ஷன்ல தான் ஏறறீங்க தாஜி சோ அந்த இது அந்த ஒரு லைனை மட்டும் ரன் பண்ணுங்க ரிக்வெஸ்ட் டாட் கெட் னு போட்டு அந்த ஆர் இக்யூ னு போட்டு அத மட்டும் பேஸ்ட் பண்ணுங்க அதுல ஏறறீங்க சோ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ Here Spark, Kafka, HBase, Scoop, OG, NF, Interim. Okay. Ah, ah. No, it's not the code. Let's copy paste. Let's type it. 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 Okay. Now let's start the topic. Let's start the topic. And here Spark, Kafka, HBase. Spark, Kafka, HBase, Highway, Scoop, OG. Yes, it is NF. And plus... இதோட நீங்க மேண்டேட்டரியா படிக்க வேண்டியது ஹெச்டிஎஃப்எஸ் பிளஸ் யான் இது ரெண்டும் இது இருந்தா போதும் பெருசாடிங்களா Okay. ஓகே அந்த 12 வது லைன் ஒரே நிமிஷம் இந்த ஒரே இது மட்டும் பாருங்க அந்த 12 வது லைன்ல எல்லாம் எரர் அடிக்குது ஜி ம் இன்டென்டேஷன் ஏதோ கட்டுது ஓகே ஓகே இது கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஐ திங்க் நான் என்னோட இல்ல பேஸ்ட் பண்ணல ஜஸ்ட் அந்த எரரை மட்டும் காப்பி பண்ணி கொடுங்க நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே will just google and find ஓகே 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 फेब्रुवारी बैच எரர் சார் ஸ்ட்ரீமிங் கிளாஸ் பாத்தீங்களா ஜி அவங்களோடிக்கல்ஸ்லாம் so that it will be easy nama ungalaoda machine la or end to end practical la run panni paathiralam ena na ennoda machine la run pandrala oru thara ungalukku demo kaamikina mudiyadhu illaya ungalukku vandha exact ah neenga run pannum bodhu dhaan issue e varudhu okay so adha mattum konjam paapom ungalaoda machine la run pannum bodhu dhaan namakku time spend panni correct ah enga la issue varudhu appo paathina andha folder success alla namakku theriyadilla so na ennoda la kaamikirala it is oru thara ungalukku kaamikina mudiyadhu illaya neenga run pannum bodhu dhaan ungalukku actual issues e varum chinna chinna issues adhu so practical support varaikum adu onnu da neenga innu konjam you can be more involved so that uh, we'll also come back with idha uh, nare pannala nare practice eduthidala actually enoda idhu neenga paathirvinga na oru thara open pannum bodhu ekka chekka practice irukku nama paadi practice la sari kuduthirukom nare edukave illa idha pathina ethana project irukku pathinga akka ap ellame vechirken 
இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பார்க் கனெக்ட் பண்றது எல்லாமே இருக்கு ஸோ நீங்க முடிக்க முடிக்க ஐ கேன் கிவ் யூ மோர் சிஎஸ்சி அவரா கொண்டு வரலாம் காப்கா மீட்டப் ப்ராஜெக்ட் டேட்டா மீட்டப்ல ரெக்கார்ட் இருக்கு அதுல இருந்து டேட்டா எடுத்துட்டு வரலாம் அந்த டேட்டா இது காப்கால அதை புஷ் பண்ணிட்டு அது ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு பட் இந்த ஃபாஸ்டர் நீங்க பண்ண பண்ண வில் கிவ் யூ மோர் ப்ராஜெக்ட் அதான் எல்லாத்தையும் மொத்தமா போட்டா கண்டிப்பா ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் இது ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் நிப்பான் கம்பெனில போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்த ப்ராஜெக்ட் அது அப்புறம் ஃப்ளூம்ல இருந்து எப்படி கொண்டு வர்றது இந்த ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் அப்புறம் காப்கா ஸ்ட்ரீமிங் எக்ஸ்பேஸ் ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் அவைலபிள் நீங்க எவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்றீங்க அப்படின்றத பொறுத்து வில் கிவ் மோர் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் நீங்க இந்த காப் கால ரன் பண்றீங்க சொல்லுங்க ஐ கிவ் யூ இந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் போர்ட்டல் போட்டு நீங்க யாரெல்லாம் முடிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் அக்சஸ் ஒரு தர ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொடுக்குறேன் அதுதான் நம்மளுக்கு இல் வி யூஸ்ஃபுல் உங்களுக்கும் கரெக்டா இருக்கும் ஓகே வேற ஏதாவது நாளைக்குங்க ஆக்சுவலி இந்த பேட்ச்ல இன்னொன்னு என்னன்னா வீ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் நாங்க இப்போதைக்கு பிளான் பண்ணல ஸோ இது நமக்கு ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் வில் நாட் எண்ட் இட் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த டேட்ல ஃபினிஷிங் இல்லை ஸோ நீங்க கொடுக்குற இன்புட் வச்சு நம்ம எதாவது எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ண முடியும்னா ஆட் பண்ணி போகலாம் ஜிங் <laughs> 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 முடியுமா <laughs> ஸ்பார்க் யூஸ் பண்ணிட்டு காஃப்காலாம எந்த டேட்டாவை கொண்டு வரலாம்னு கேக்குறீங்க ஆர்டிஎம்எஸ் டேட்டாவை இல்ல ஜி சோர்ஸ் லிங்க் டேட்டாவை அது ஆர்டிஎம்எஸ் டேட்டா வந்து நம்ம காஃப்காலாம டேட்டா ஸ்பார்க் கொண்டு வரலாமா ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஆ கொண்டு வரலாம் ஜி கொண்டு வரலாம் ஸ்பார்க் எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க डायरेक्टली கனெக்ட் பண்ண முடியும்ங்களா ஆர்டிஎம்எஸ் சோ அதுதான் एक्चुअली கேட்டிருந்தாங்க சோ ஸ்பார்க் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ ஸ்பார்க் எஸ்கியூஎல் வந்து இந்த ஸ்கூப் மாதிரி ஆது ஜி அது ஆ இல்ல ஸ்பார்க் எஸ்கியூஎல் வந்து ஸ்கூப் மாதிரி கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆயிட்டு இதை டேரக்டா இதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணி நீங்க மற்ற எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸ்பார்க் எஸ்கியூல் ஸ்பார்க்ல ரன் ஆகிற ஒரு ப்ராசஸ் ஜி ஓகேவா ஸ்பார்க்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்பார்க் எஸ்கியூல் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி இந்த நிறைய கனெக்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஆர்டிபி மிஷின் கனெக்ட் பண்ணும் ஹைவிங் கனெக்ட் பண்ணும் உங்களால் டேட்டா ரீட் பண்ணியும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ மல்டிபிள் கனெக்டர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு அதனால ஸ்கூப் மாதிரி கிடையாது பட் யூ கேன் கெட் த டேட்டா டிஃப்ரெண்ட் இதுல யூசிங் த கனெக்டர்ஸ் ஸ்கூப் என்ன வேலை பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணாதாங்க ஆர்டிபிஷன் டேட்டா எடுத்துட்டு வந்து இங்க போகணும் இங்க இருந்து டேட்டா எடுத்துட்டு அங்க போகணும் அவ்வளவுதான் பட் ஸ்பார்க் எஸ்கேல நீங்க கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டாவை எடுத்து ப்ராசஸும் பண்ண முடியும் ஸ்பார்க் எஸ்கேல் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் அந்த வேலை பாலாஜி உங்களுக்கு ஜி ஜி இப்போ மோஸ்டாக நம்ம ஃபேஸ் இந்த இஷ்யூஸ் ஆன் என்வாயன்மெண்ட் செட்டப் ஜி ஸோ அதனால் பிஎம் ரெடி பண்ணி தாங்க முடியுமா ஜி லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆ விஎம் வேறு இருக்குல்ல ஜி நமக்கு அந்த விஎம் வேறு ஒர்க் ஆக முடியாது இல்லை நிறைய இஷ்யூ இருக்கா ஆமாம் ஜி இப்போ இப்போ நம்ம ஸ்பார்க் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணல 
சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சிவர் இல்ல சோ அதனால சென்ட் வைஸ்ல ப்ளைன் ரெடி பண்ண முடியுமா ஜி லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் நமக்கு தேவையானது எல்லாமே செட் பண்ணி ம் இந்த சென்ட் வைஸ் ரெடி பண்ணலாம் சென்ட் இல்ல உபன் வாட்டர் உபன் டுலயா ஏதோ ஆனா பட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இருக்க மாதிரி 2.6 ஆனது ஓகே 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 ஜி இது எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியும்னு தெரியல பட் எஸ் இது நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் இல்ல நான் உங்க கிட்ட கேட்டேன் முன்னாடியே ட்ரை பண்ண நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் பக்கம் ட்ரை பண்ணது முடியல एक्चुअली நிறைய इश्यूज வருது நான் உங்க கிட்ட கூட கேட்டேன் டவுட் நீங்க இன்ஸ்டா போட்ட போது நிறைய டவுட் கேட்டாங்க இல்லையா ஆமா ஆமா கரெக்ட் கரெக்ட் நான் ட்ரை பண்ணா பட் ஆனா முடியல ஜி ம் ஓகே அதாவது VMR VMR விஷுவல் பாக்ஸ் வாட்டர் பேக்கேஜ் ஃபார் அடுப் என்னவரா வந்தனா ஓகே ஃபைன் இது ஃபைனா ரிக்வெஸ்ட் இஸ் கரெக்ட் பட் ஓகே இதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு நான் ஐ will கன்ஃபார்ம் பண்றேன் இது எப்படி பண்ணலாம்னு I'm not sure immediately பண்ண முடியுமா தெரியல because travel plans கொஞ்சம் இருக்கு after that எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு I will confirm உங்களுக்கு if anybody wants to get ஒரு ஆன்லைன் என்விரான்மென்ட் ஒண்ணு இருக்கு एक्चुअली like private environment தான் இப்போதா ரீசன்ட்டா தான் அவங்க கூட பேசிட்டு இருந்தேன் இஸ் ஆல்சோ फ्रॉम இந்தியா தான் and US ல இருந்து இஸ் ஹோஸ்டிங் so 3 months க்கு இஸ் சார்ஜிங் அரவுண்ட் 2000 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்றாரு ஒரு யூசருக்கு so இருக்கையில பாத்தீங்கன்னா cloud லே இந்த இதுதான் வந்து best value like as far i can see so it is uh, hosted from us us la na host pandranga and it is uh, this, uh, for the days moon mass thukindrathu it uh, makes sense and adu uh, vandu or kedathir seven node cluster seven node cluster ungalku access irukum and 24/7 irukum with support und you have the support also from them or four days sorry one day 24 hour la ungalku issue adu fix aagum so andha mari or cluster irukku yarkada adile edavadhu work pannona na solunga will நீங்க அவங்க அவங்க நம்பர் தரேன் डायरेक्टली யூ கேன் कांटेक्ट देम அண்ட் கெட் ஒன் அக்சஸ் நான் நம்மளோட எதுக்கும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆஃபர் கொடுக்க முடியுமானு பேசிட்டு இருக்கேன் சோ சோன் அதுவும் कंफर्म ஆச்சுனா அதுவும் சொல்றேன் அப்படி இல்ல डायरेक्टली நீங்க வாங்குனாலும் அவங்க கிட்டே डायरेक्टली வாங்கிக்கலாம் நான் லைக் 2000 ரூபீஸ் இ சார்ஜஸ் ஓகே யார்காவது வேணா நம்பர் வேணா கேளுங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு அவங்க அனுப்பி விடுறேன் அவர்ட்ட பேசி யூ கேன் கெட் அ யூசர் ரியல் டைம்ல உங்களுக்கு இதுல பண்ணலாம் அத அக்சஸ் பண்றது சிம்பிள் தான் நம்ம இங்க புட்டில நம்மளோட ஓன் இத அக்சஸ் பண்றோம்ல அதுக்கு பதிலா அவங்களோட ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்து அக்சஸ் பண்ணோம் there is nothing difference adhe da irukum matha padi inga data copy pandradhuk idu panna valla avladha ana avanga seven node cluster vechirukanga avladha simple okay and vmware package just yes, see pannalam and okay so sir ji the exercise la panna mudiyadha ji namak kudukra exercise vechittu are you able to run it ah pannalam sir அவைலபிள் <laughs> and uh, anyway class mudinja nam our project eduthittu we can start each uh, over thang over idu pannittu kuda we can start with that adu kuda or login kuda vaangala adu okay va at base thing start the same as the interview flow so interview flow la that is fine we can we can cover it much you don't need to do okay So I think hive discussion ki naano available anda it will be better nanu nikiren. So I'll try to be available. Okay. Okay, jana adu plan pandren. Eppadi plan pannittu yaar edupanga abindradhu na sollite I'll inform. Nama group la podren so that we will have uh, inform. Okay. So I hope in the class is vandu nambara. Vera yaravadhu edha doubt irundhuchuna you can stay on the class. We can discuss offline. Uh, we'll see. Alla nama naale class la meet pannalam. Okay. Thank you. Thanks everyone.